Moi kaikki aloittelijat tai miksei vähän edistyneemmätkin Suomen opiskelijat. Tällä videolla ei oikeastaan ole aihetta, koska ja nyt mä paljastan teille maailmaa mullistavan asian. Nimittäin sillä ei ole oikeasti mitään väliä, mistä mä puhun näissä videoissa. Mä voisin kertoa teille vaikka mitä mun jääkaapista löytyy ja te silti oppisitte suomea, mutta teidän mahdolliset keskusteluaiheet olis aika rajoittuneita. Oikeastaan se voisi olla ihan hyvä videon aihe. Mä tarkoitan siis sitä, että jos te käytätte tätä Comprehensive Input-metodia, sillä ei ole niin väliä, mitä te kuuntelette, vaan millä tavalla te kuuntelette. Eli tarkoituksena on kuunnella aktiivisesti. Ja niin kuin mä oon sanonut monta kertaa, teidän tulisi katsoa nämä videot niin monta kertaa, että te ymmärrätte noin 75 prosenttia ilman tekstityksiä. Ja mä tiedän, että kymmenennen kerran jälkeen se alkaa olla aika puuduttavaa ja te oikeastaan muistatte koko videon ulkoa, mutta se on just sitä oppimista. Tietenkin mä yritän tehdä mielenkiintoisia videoita, joissa olisi tarpeellista sanastoa ja hyödyllisiä ilmauksia. Ja voitte todellakin laittaa mulle viestiä ja ehdottaa, jos haluatte videon jostain tietystä aiheesta. Valitettavasti mä en asu Suomessa, joten mä en voi näyttää teille maisemia, mutta mä meen pääsiäiseksi Suomeen, joten toivottavasti mä pääsisin silloin vähän kuvailemaan. Mä haluaisin vielä lopuksi suositella teille yhtä YouTube-kanavaa, jonka mä löysin. Se sopii tosi hyvin sellaisille, jotka on just muuttanut Suomeen tai ehkä harkitsee Suomeen muuttamista. Tämän kanavan nimi on Astrid Journey ja Astrid on ranskalainen tyttö, joka oli Helsingissä vaihdossa. Ja se on tehnyt monta videota, jossa se puhuu omista kokemuksista ja yllätyksistä ja kulttuurishokista Suomeen muuttamisen jälkeen. Ne videot on englanniksi ja niissä on tosi paljon hyvää informaatiota. Ei muuta tällä kertaa. Toivottavasti mä puhuin tarpeeksi hitaasti. Moikka!